Друзья, всем добрый, доброе утро, добрый день. Что-то вот между этим сейчас время такое. У нас прошел уже один блог, и сейчас у нас, наверное, один из самых интересных блогов каждый год. Я это встречаю. Этноблогеры, этноблогинг на национальных языках, местные звезды, кто они и о чем они рассказывают. С вами в эфире фестиваль литератур народов России. Меня зовут Даниэл Асакаев, Нагайское телевидение, Республики Дагестан. Сегодня перед вами те люди, которые, несмотря ни на что, продолжают, начали, продолжают заниматься национальными блогами. И я думаю, сегодня всем нам будет интересно их послушать. Я хочу, чтобы мы каждого из них по отдельности поприветствовали. В гостях у нас блогер, автор и ведущий просветительских проектов «Энетты вам» и «Ишкинин Алчизы». Я боюсь даже неправильно выговорить. Может быть, «Республика Тыва» Айдин Мангуш. Давайте его поприветствуем. Далее у нас блогер, автор паблика на кумандинском языке Республика Алтай Айчус Баятова Набутова. Айчус, добрый день. Языковой активист из Республики Дагестан, автор блога об изучении аварского языка, руководитель проекта по изучению языков Дагестана Калам, Республика, соответственно, Дагестан, Мариам Шафиева. И Саха-блогер, соавтор приложения для изучения Саха, актер из республики, как вы догадались, Саха Якутия, Лилия Бетчиген. Примерно полчаса у нас по регламенту мы уделим общению с нашими блогерами. Минут 15 оставим на вопросы, поэтому готовьте вопросы, если такие вы у вас появятся. Я буду задавать вопросы по очереди, я думаю, каждый из вас ответит. Вот вначале я хочу, чтобы вы коротко представились и рассказали, о чем ваши все-таки блоги. Айды, начнем с вас. Здравствуйте, Амру Менды все. Я из республики Тава. Маленькая республика среди Саянских гор на границе с Монголией. И мы так спокойно, тихо живем. И в в плане языка у нас, у, у твинцев, все нормально, пока что. Ну, есть слово пока что. И все это, общаемся на родном языке, на твинском. И э, я с 17 -го года э, открыл свой YouTube-канал. Там э, с, снимаю свои передачи. И на это вам это про... Про наши э, районы, ну, у каждого района есть удивительные места, э, сакральные, и про удивительных людей, проживающих, проживающих в этом районе, и в селе, и так далее. И вторая передача э, в формате э, интервью, тоже с удивительными людьми нашей республики, э, с артистами и спортсменами и борцами у нас национальная борьба хуреш есть самая такая популярная популярный вид спорта и что можно сказать ну, можно, я думаю, в принципе, достаточно, мы узнали, да, мы позже вернемся к вам еще Айчус, пожалуйста, вам слово о чем ваш блог Всем привет, Эзинер. Меня зовут Айчус. Я командинка родом с Алтая, с республики Алтай. Я коротко покажу презентацию, так как я сама визуал. Я блогер, веду свои блоги на командинском языке. Командинцы — это коренной малочисленный народ Алтая. У нас менее трех тысяч человек осталось всего на планете. Так, а подскажите, пожалуйста... Давайте сидя все да, это да, сделаем. Да, да. Да. Угу. Лучше сидеть, да? Да. А, хорошо. Ну, а, тогда я расскажу вкратце в целом. А, на самом деле я пишу на кумандинском а, языке и а, пишу на... Угу. Да, можно пусть а, пролистываются. Вот расскажу немножко. А, 
Просто пишу о своей жизни на самом деле, чем я занимаюсь. Я общественница, я работаю в сфере этнотуризма, мы проводим для гостей Алтая. Вы знаете, что Алтай как туристический регион очень хорошо развивается в последние годы. Проводим концерты, фестивали с командой и организуем фестивали республиканские и небольшие местные проводим также. Я также руковожу ансамблем «Айкюн». Он существует при Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай, в которой я являюсь сопредседателем от командинцев. И на самом деле работа очень творческая, очень интересная. И когда я пишу... Во, начало листаться, отлично. Да, вот у меня... И, соответственно, самые... Самые разные темы освещаю. Я пишу о фольклоре, я пишу о том, как нам удается либо не удается сохранять свой родной язык. В современном мире все-таки мы много чего утрачиваем, много забываем. И в нашей повседневной реальности, как мы благодаря современным технологиям, видео, мультимедиа, все это доносим, рассказываем. И работая с молодежью, знаете, меня так вдохновляет молодежь на самом деле. Они мне рассказывают, какие новые ресурсы, какие соцсети существуют, как все это продвигать в интернете. Мы практически без рекламного бюджета вообще на самом деле работаем. Просто на энтузиазме и на ярком, колоритном контенте собираем тоже просмотры. И я могу сказать, что тема этно, она очень популярна становится в последнее время, нас читают и с разных регионов России, и из-за рубежа тоже. И, соответственно, могу сказать, что интерес, в принципе, к Алтаю и к колориту, к нашему, он возрастает. И это здорово. И когда я пишу на кумандинском родном языке, далее я даю перевод на русском языке и... Это людям очень интересно. Пишут, да, что какой интересный язык, какие вы молодцы. Это большая поддержка. Большая поддержка от подписчиков. Вот благодарю. Спасибо, спасибо, Айчус. Марьям Шафиева. Марьям, о чем ваш блог? Я аварка с высокогорного Чародинского района Республики Дагестан. Веду блог, начала вообще вести его еще в 2017 году. Сейчас количество моих подписчиков составляет более 34 тысяч. И просмотры достаточно хорошие набираются, именно языковые. Людям очень интересно, и в разных соцсетях можно посмотреть мои ролики, также на ютубе тоже. Снимаю обучающие ролики, я также являюсь руководителем, как уже сказали, онлайн-школы дагестанских языков. И онлайн-работа, она не живет без ведения блога, поэтому это необходимость, и через блог она о нас узнают. Как бы много мы не работали, если мы активно не будем вести блоги, то о нас не знают. И на самом деле запросов очень много, люди хотят, есть интерес к изучению своих родных языков. И это не только носители, не только представители определенных дагестанских национальностей, также есть представители разных национальностей, которые изучают именно дагестанские языки. Вот. То есть мой блог — это моя творческая деятельность, которая... Как, как сказать, сам Всевышний мне, меня привел к этой моей деятельности. Я как творческий человек, очень сложно было найти свою, свою нишу. Вроде это делаешь, получается, вроде и это получается, но это дало, стало моей, моим делом жизни. И блог, конечно же, мне помогает вот, сохранить свой родной язык. Очень сильно помогает в этом деле именно блог. Спасибо, Марьям. Лилия Бичиген. Республика Сахаякутия. Лилия, о чем ваш блог? Итюкюнинен, кюндю эйцеттер, минатым Лилия. 
Всем здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Лилия. Я представляю Республику Саха. Я хотела бы подправить. Я не актер. Актер — это мой муж. <laughs> Немножко перепутались наши регалии. Жена актера. Да, <laughs> жена актера. Вот. Ну, как уже сказали, мы являемся авторами приложения по изучению якутского языка в нашей республике. И, собственно, национальная тематика, языковая тематика в моем блоге началась именно когда мы начали заниматься этим проектом. В целом у меня лайфстайл-блог, я веду его с 2012 года. Я там показываю свою жизнь, свою предпринимательскую деятельность, ну и как бы взращивала свой личный бренд для того, чтобы чтобы через него уже продвигать какие-то а, свои проекты, продукты а, и так далее. Вот, а, ну, на сегодняшний день я в основном говорю в блоге на русском языке, иногда перехожу на якутский. Почему? Потому что у меня целевая аудитория в основном это те, а, ну, во-первых, это иногородние подписчики, которые следят, которым интересна жизнь, как протекает жизнь обычного горожанина а, в Якутии. Да? И это те люди, а, наши отечественники саха которые не знают якутский язык не понимают и для них я можно сказать являюсь примером человека который после 30 лет уже в осознанном возрасте начал учить свой родной язык и заговорил на своем родном языке ну, то есть вот я стараюсь нести такой посыл что это возможно этого не надо бояться не надо комплексовать как получается говорите главное начать Друзья, да, можно аплодисменты, конечно. Это очень э, похвально, что в таком возрасте человек начинает, он вспоминает, что есть его корни. Коллеги, у меня к вам следующий вопрос. Все знаете про проблемы сейчас сохранения родного языка. У всех это народу, по-моему, присутствует. Все меньше и меньше даже дети говорят. Вот насколько есть польза ваших блогов для тех, кто изучает ваш родной язык? Вот Айден. Айдын, начнем с вас. Айдын, правильно я понимаю, что вам легче разговаривать даже на тувинском, чем на русском? То есть, какая... Вот я у вас был на странице, там нет ни одного слова на русском. Получается, есть аудитория, да? Насколько есть польза, насколько вам говорят спасибо, что вы именно на тувинском вот, продвигаете свой язык? Я сам певец, заслуженный артист республики. И в последнее время мои вот передачи начали опережать мою певческую вот работу э -э, в районах и даже в городе очень много встречает э, людей и э, говорит ну, раньше было такое ну, твои песни красивые а сейчас твои передачи интересные вот ну опережали вот этот передачи мои и э, у нас в республике все, еще раз повторяюсь, на родном, на тувинском разговаривают, поэтому надо на тувинском передачи делать, а то интересно людям будет. Ну, как замечали, я тоже по русскому языку не очень, ну, поэтому надо на тувинском и для детей. Но очень много комментариев э, внизу это, этих э, моих передач и видео, да, э, чтобы э, хотя бы субтитры на русском э, поставить. Ну, из Казахстана, из Якутии, из Алтая. Э, ну, э, нет туинской вот, аудитория просят, э, чтобы перевод делать. Ну, я этим тоже работаю. Ну, следующее видео, наверное, в субтитрах будет выходить. И э, наша, де, наши дети что-то последние 5-6 лет э, так быстро э, начали разговаривать по-русски. Тоже э, тревожит. Но, э, мои вот эти передачи про нашу ТУВУ, про традиции, э, ну, если пройдет 30-40-50 ну, лет, там этот как бы энциклопедия будет. Актуально сохранится, да, как Но, наследие народа ну, будет, правильно я понимаю? Ну, в последнее время люди, это, дети, молодежь не читают же. Ну, визуально виде этот вспомина, э, Да, воспринимаю, воспринимаю. Ага. Вот поэтому э, я всегда даже 
Не в передаче, и даже вот в соцсетях, и даже в моих концертах, и на работе. Я работаю в РЦНТД официально. И в работе, и в концертах я всегда на Тувинском. Мне легче на Тувинском. Мы вам желаем удачи. Вы большой молодец, что действительно вот придерживаетесь одной линии. Спасибо. Айчус, как дело обстоит в Алтае с этим? Какая польза от вашей деятельности? Вот вы сейчас здесь визитки раздаете, как рекламу. Я шучу, конечно, это ансамбль, руководитель ансамбля. Какая польза, может быть, от, в танцах передаете, может быть, в речи? Ну вот я, как уже говорила, веду свой блог на родном языке кумандинском с переводом на русский язык. И сейчас у нас ситуация с языками в республике Алта. Я вот буду говорить про нас, про кумандинцев. У меня в семье единицы только говорят, и мы практически все уже говорим на русском языке. Подрастающее поколение, мое поколение, подрастающее поколение, практически все говорят на русском и уже не понимают свой родной язык. И это на самом деле большая задача, которая стоит перед нами, как перед общественниками. И мне пишут мои подписчики, пишут кумандинцы, которые никогда не говорили на своем родном языке. И они говорят, мы впервые читаем, слышим, потому что я выкладываю интервью с носителями языка на родном языке. Они меня благодарят, они говорят, здорово. Старшее поколение говорит, мы там уже годами, мы уехали куда-то в другой регион, не слышали свою родную речь. И заходим в ваш блог и слышим родной кумандинский язык. Как это потрясающе. Или видим рецепт на там, кумандинского блюда и так далее. Поэтому я считаю, что... Ну, я вижу просто отклик, да, и комментарии, и в личку пишут подписчики, что это полезно, что это интересно. И для нас, для кумандинцев, и для других блогеров, этноблогеров, которые рассказывают о своих родных языках, о своей культуре, они тоже вдохновляются и говорят, вау, как круто, а мы вот в Хакасии вот так, а мы там в Казахстане вот так, а мы там в Чечне так. Это здорово, это интересно, и вот на подобных мероприятиях мы встречаемся, снимаем совместные рилсы и делаем какие-то интересные коллаборации уже. Это здорово, поэтому, конечно, ну, я считаю, что польза есть, по крайней мере, так считают мои подписчики. Благодарю. Вы будете дальше вести. Конечно, да, я продолжаю этим да, заниматься. Спасибо, Чус. Марья. Смотрел ваш, ваш историю, ни одного слова на русском. Я понял, что самолет взлетает. Вот самолета снимали. Почему вы все-таки на аварском вот целенаправленно? Не говорят ли вам, а давайте переводить, потому что мы не понимаем. На самом деле я веду блог на русском языке и дублирую иногда на аварском языке. Иногда. Но если пять историй, то одна, одна история у меня будет на аварском языке. Скажу вообще о родном языке и о русском языке. Я вообще говорить на русском языке начала только в 25 лет. То есть с рождения я говорила на аварском, на аварском языке и на русском начала разговаривать только когда поступила, вышла замуж полноценно и научилась только на уроках русского языка. Пользуясь случаем, благодарю со своего учителя русского языка Абдурашида Магомедовича. Огромная вам благодарность за то, что я получила возможность рассказать о своем родном языке на языке, на великом русском языке. Спасибо большое. И а, я веду, получается, а, привлекаю не только взрослых, но и детей. А, вот, а, особенно подписчикам нравятся дети, когда в кадре, когда на родном языке вкусно говорят дети. Это очень-очень нравится. И а, вот, а, наверное, я повторюсь... Очень нравится, подписчикам просят, чтобы на родном языке говорят, вот вроде бы знали, но вы нам напомнили. Спасибо большое, очень много положительных откликов бывает и просят не бросать это дело, продолжать, потому что я стараюсь разные викторины веду в истории, это просто очень интересно. Загадки на родном языке тоже очень нравятся моей публике. И также, когда я куда-нибудь выезжаю, я стараюсь найти интересных людей и тоже показать, например, как на, э, на этом языке и на нашем сравниваем языки. Это тоже, тоже очень интересно. Спасибо, Мария. Лилия, у меня к вам будет более конкретный вопрос. Все-таки это предложение, это стоило большого труда сделать предложение. Скажите, как оно помогает учить родной язык Саха? 
А, ну, в целом про языковую ситуацию у нас в республике коротко расскажу. А, дела тоже не так плохи на самом деле, да, но по статистике, по исследованиям, конечно, происходят сдвиги. Они пока незначительные, но а, это может дать о себе знать через 10-20 лет, когда вырастут дети, которые рождаются сейчас, и вот, ну, начиная с 2000-х годов, да, а, дети гаджетов так называем, дети Ютуба и так далее. И, конечно же, у нас идея сделать приложение, используя те самые гаджеты, которые дети сегодня не выпускают из рук, но она как бы была на поверхности. То есть мы хотели обернуть, вроде бы, казалось бы, такую негативную штуку в нашу пользу. Вот. И сделали интерактивное Простое достаточно приложение. Пока что оно для взрослых и детей от 8 лет, но мы планируем в дальнейшем сделать для маленьких, тоже раздел для маленьких от 3 до 7 лет. Вот. На сегодняшний день у нас около 10 тысяч скачиваний приложения. Это iOS и Android, я правильно понимаю? iOS и Android, да. Оно бесплатное. Любой человек в любой точке мира может его скачать. Я, конечно, не могу сказать ну, какой-то срез, да, насколько поднялось знание языка там, посредством приложения. Но в целом, получая обратную связь от пользователей, которые нас благодарят, которые ну, действительно оценивают это приложение и долго ждали его, потому что мы как раз-таки вот рассказывали в своих социальных сетях о том, как мы его создавали вот с, самого, с самого первого дня с идеей, когда у нас не было вообще ничего. Люди действительно очень ждали, поддерживали нас. Вот. Ну и в итоге сейчас все получилось, но я не говорю, что мы на этом останавливаемся. Конечно же, IT-продукт он всегда требует постоянного совершенствования, постоянных обновлений и влияний. Ну и еще я хотела сказать, что ну, по поводу языка и по поводу блогинга на национальную тему, да, то, что а, необходимо создавать тренд на говорение на своем родном языке. В принципе, да, мода должна быть. В принципе, вот в нашей республике я считаю, что это получается, потому что у нас а, много певцов, у нас кино очень развито, и все это кино на нашем якутском языке. А, блогеры на разные тематики, есть даже юридические блоги на якутском языке, на языке саха, да? И, конечно же, это все сподвигает а, молодежь, да, которые являются потребителями такого контента, знать, изучать хотя бы на базовом уровне свой язык. Спасибо, Лилия. У меня сейчас будут короткие вопросы каждому из вас, после этого мы перейдем к вопросу в наш зал. Айды, вот вы поете, я смотрел ваши песни, хоть ничего не понял, но очень красиво на самом деле. Я являюсь тюркоязычным народом, да, очень близкая тема. Скажите, пожалуйста, откуда музыка и стихи сочинятесь сами? Бывает, что что-то откапываете издревле, то есть какие-то старые записи тех сказителей, которые были в древнее время? Откуда песни? Я начал петь с третьего класса. Ну, конкурсы разные же есть там. Участвовал. И э, 2008 года э, большой сцене Тувинской эстрады начал э, петь. И до сих пор пою. И считаю, что неплохо. Э, народ мой... Э, очень любит меня, и я люблю свой народ. И э, в репертуар мой э, входят такие эстрадные песни, вот, ну, современные тоже есть, и э, этноэстрада тоже есть. И э, среди них э, народно, э, это, народные песни из народа, вот, ну, такие песни тоже пою. И э, только, э, не, не только на территории нашей республики, и в последнее время э, даже пою э, э, другом бурятам, Иринчинам, даже Цереновым, у нас песня есть «Приезжай ко мне, брат», э, на, на, на трех языках, на тувинском, и бурятском, и на русском. И наша вот эта песня очень э, сблизили наши народы. И э, что можно еще сказать? Так что приезжайте 
К нам, братья мои. Слушайте мои песни, да, вы забыли в конце. Подписывайтесь песни. на мой канал, забыли в конце. И этот э, мой э, певческий псевдоним есть Ишкин Оглу. Ишкин, Ишкин это мое родное село, Оглу это сын же. Сын этого села, да. Но, Ишкин, а что означает Ишкин? Ишкин это... Э, ну, горная... Что-то с водой связано, нет? Нет. Нет, ага. Ну, Путаю. Горная вот... Как это? Горная местность, ну, горное село. Ну, типа так, а? да. ага. Спасибо, спасибо, Айден, мы вам желаем удачи. Айчус, да, можно аплодисменты Айдуны, конечно. Айчус, у вас ансамбль, вы поете, танцуете национальные танцы тоже? А, у нас ансамбль а, хореографический. А, мы делаем коллаборации с исполнителями горлового пения. Да, тот же вопрос, Я... откуда источники? Тоже источники, спросить, да. да. Uh -huh. да. А, как Ис... удается вас создать? Какие-то, может быть, старинные мелодии или движения в танце, какие-то па. На самом деле мы опираемся очень много на э, алтайскую музыку, на горловое пение. Используем как фонограммы для танцев современную алтайскую музыку. Она уже аранжированная. Э, движение танцевальное, знаете, это на самом деле такая тоже большая задача, потому что практически танцевальные традиции коренных э, малочисленных народов Алтая э, практически утрачены. Э, если язык утрачивается, то по танцам уже еще, <laughs> уже, так скажем, мало материала. Э, и мы буквально по крупицам что-то собираем, какие-то отдельные элементы. Вот Лилия, э, хореограф, да, вы танцами тоже занимаетесь, вы меня поймете, знаете, что насколько нужна э, хореографическая база движения, э, концепция танца. И э, мы все это буквально по крупицам собираем, э, воссоздаем, э, ставим, э, выступаем в театре и на других площадках. Э, мы на самом деле недавно э, стартанули, но уже есть определенные успехи у нашего ансамбля. Мы на сокровищах Севера, э, это сокровище, проходили у нас здесь в Москве, э, заняли второе место в номинации «Танцевальный фольклор нашей девушки». Я э, сама больше работаю как организатор. У нас художественный руководитель, хореограф-постановщик Лариса Шагаева. И вот она ставит как профессиональный хореограф танцы. Вот. И поэтому работа, конечно, большая, проделанная и предстоит еще больше. Поэтому для нас это важно. Спасибо. Да, можно аплодисменты. Айчус, молодцы. И последний вопрос. Вот элементы одежды. Что-то есть из того времени? Или вы уже сами уже придумываете? Или какой-то узор сохранился? Знаете, это уже э, стилизация, но э, элементы этнографически сохранены. Вот, например, э, вот такой вот оберег бисерный, это женский оберег, такой фартук из бисера, кумандинский, национальный. Также вот платье у меня, меня тут спрашивают <coughs> коллеги, говорят, а почему подол, передняя часть э, у вас э, короче, чем задняя? Я говорю, вот для того, чтобы вести хозяйство женщинам, чтобы удобно было наклоняться, элементарно, чтобы не запинаться а подол. Вот очень так практично. И вот э, узоры тоже мы стараемся соблюдать. Понятно, что современные материалы, современные технологии, но мы стараемся все наши орнаменты э, сохранять и их смысловую нагрузку тоже передавать через костюмы. В очередной раз убеждаю, что все национально имеет какой-то смысл. То есть, да, подол короткий, чтобы вести хозяйство. Спасибо вам большое. Спасибо. Мария, аварский язык, самый, самый многочисленный народ нашей республики Дагестан. Есть много диалектов. Я знаю, что андицы, когда приходят в Махачкалу, приезжают, у меня есть друзья, они не понимают других аварцев. Как вы с этим справляетесь? И как вот в возрастных ограничениях ведется вот работа по изучению аварского языка? На самом деле, да. Аварскими районами Дагестана являются 15. Вообще их 15 районов. И вот эта проблема есть, что очень много диалектов. Есть районы, которые вообще друг друга не понимают. Но для этого у нас есть литературный язык. Литературному языку можно обучиться только, только в школе, поэтому этот литературный язык, знание литературного языка дает нам возможность поднимать всех аварцев. Но да, есть пару районов, которые вообще у них диалект отличается, их сложно понять, но общий смысл можно понять. Если возрастные сказать, на самом деле... Ко мне приходят люди уже ну, после 20 лет, 25, самый взрослый ученик, 54 года. Есть дети. Он очень... знал аварский или нет? Нет. нет. 
Он с нуля начинает. Он с нуля начинает, года. да, да. Друзья, это пример того, что вот всегда, да, когда да, не да. поздно. На самом деле у меня еще была ученица, которая родилась в Москве, живет в Москве. Она не знала даже базовых вещей. Там вода, я, ты, не знала. И я думала, это невозможно. На самом деле я думала, невозможно обучить ребенка с нуля. Но когда через два месяца она начала отвечать на ну, определенные темы, начала отвечать свободно на мои вопросы на аварском языке, это очень вдохновляет. Я на самом деле работаю в школе тоже. И кто работает в школе, наверное, знает, какой это титанический труд. И после, приходя домой, у меня уже начинается онлайн-работа. И эта онлайн-работа, оно как второе дыхание. И э, оно меня исцеляет. Мне это очень нужно бывает. И особенно, когда я вижу успехи моих учеников, это очень вдохновляет. И я надеюсь, что все больше и больше людей проявит интерес к родным языкам и с помощью моей школы, с помощью моих коллег мы сможем вот дыхание Родины дать тем людям, которые живут за пределами Республики Дагестан. На самом деле я знаю, что такое тоска, что тоска по Родине в свое время. Я не смогла жить вне Дагестане, вернулась, потому что я болела Дагестаном. Поэтому через свой блог я даю дыхание своей родине вот именно тем людям, которые тоскуют, скучают и любят свою родину. Спасибо, Марьям. Да, мы желаем вам удачи. Лилия, продолжая тему по приложению, по себе знаю, это очень дорого. Откуда все-таки средства берете? Как эта идея заразилась? И вот как это удается это все держать на плаву до сих пор? А, ну, социальный проект, получается, мы его разбили на три этапа. Изначально искали средства у спонсоров, и первые деньги вообще мы получили на написание тех заданий. Дело в том, что когда создается какой-то IT-продукт, сперва нужно сделать тех, техническое задание для того, чтобы вообще узнать полную его стоимость. Это тоже платно. И первые деньги мы собрали на краудфандинге. Мы открыли да, сбор, и все желающие могли помочь. Если не секрет, сумма какая была? 136 тысяч. А какая она была нужна для продолжения? А, я уже не помню, сколько, сколько мы там да, написали. Ну, там больше, да, 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 да. Но тем не менее на тех заданиях хватило. Вот. А потом мы уже выиграли грант. Мы подавали на федеральные гранты, там не получалось. Ну, поскольку опыта не было, там же тоже надо уметь гранты писать, да? Отдельная наука. Но потом на третий раз удалось выиграть грант наш местный республиканский, грант Илдархана. И на эти деньги мы уже реализовали первый этап. А второй этап мы вошли в программу, государственную программу сохранения и развития государственных языков. В нашей республике действует такая программа, слава богу, и как раз в то время, когда мы начали, увеличилось финансирование этой государственной программы. Было 100 тысяч в год, а стало 50 миллионов в год. Вот, и, ну, то есть как бы в республике работают усиленно сейчас над этим. Получилось, да, войти в эту программу, и второй этап мы уже реализовали на средства этой государственной программы. Сейчас пока отдыхаем немножко, и скоро приступим к третьему этапу, к поиску средств, скажем так, на реализацию третьего этапа. Но в любом случае человек, который заходит в предложение, который не знает язык САХА, он, он имеет возможность какое-то базовое знание получить, правильно? В любом месте. А, да, конечно. У нас сейчас, вот как я сказала, два этапа. Это два уровня. Для начинающих, вообще, которые ничего не знают, с нуля, с алфавита они начинают. И есть этап для продолжающих. Это люди, которые уже примерно знакомы с языком, и там более сложные задания, более сложный уровень. Спасибо, друзья. Аплодисменты. Лидия, Спасибо. мы вам желаем удачи. Спасибо. Это титанический труд, я знаю, это очень сложно. Мы переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы, задавайте. Давайте регламент такой. Возьмите микрофон. Я думаю, нам может, волонтеры помогут. Представляемся, говорим, кому задаем вопрос, либо всем одновременно. И, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Эльдар. Во-первых, хотел бы вам сказать огромное спасибо за ту огромную работу, которую вы проделываете, каждый из вас. Большое спасибо за то, что вы способствуете сохранению э, вот этого 
огромнейшего культурного раз, разнообразия России. Э, вот э, вопрос, наверное, он короткий и обращен к каждому из участников дискуссии. Э, Являетесь ли вы единственным, по крайней мере, таким блогером с аудиторией, или есть другие известные, так скажем, конкуренты ваши в вашем регионе, представители вашего народа? Вот. Немножко рассказать о ваших коллегах. Вот. Ну, Лилия, микрофон где начинает? А, да, я не самый крупный блогер, далеко не самый крупный блогер. Конечно, у нас много блогеров разных, есть очень много разных блогов на языке Саха, и русскоязычных. Вот. И как бы конкурентами мы друг друга не считаем, а, коллеги, скорее всего. Да? Ну и как бы э, я, на мой взгляд, контента на нашем языке, в принципе, достаточно. Ну, конечно, хочется, чтобы молодежь еще, вот те, кто помладше, мы-то уже такое, как бы старшее поколение, <laughs> те, кто помладше, тоже вовлекались, но это уже другие социальные сети, скорее всего. Но, надеюсь, время придет. Спасибо. Мария. Ну, аналогов моего, наверное, нет, но есть люди, которые ведут на аварском языке, и что очень радует, их становится все больше, все больше и больше, и скажу так, есть молодые люди тоже, которые ведут на аварском языке, у меня больше обучающий материал, а они ведут полностью на аварском языке, и к счастью, да, есть. То есть все-таки к счастью. к счастью, это очень хорошо, да. А что, как у вас дело с этим обстоит? В республике Алтай у нас есть молодежь, которая на родном языке ведут блоги, соцсети, снимает рилсы. Но что говорить, если именно про кумандинский язык? Я единственная, кто веду блог на кумандинском языке. И я очень надеюсь, что однажды я скажу, подрастает молодежь. Как вы сказали, коллеги, которые тоже ведет, и контента у нас достаточно. Но пока мы над этим работаем. И очень хочется, чтобы подтягивалось, конечно, молодое поколение. Спасибо. Айда, я знаю, певцов хватает в Туве. Ну, в плане певцов очень много. Там конкуренция очень большая. А в плане вот этого блогинга, мой этот передача Эйнет вам про нашу республику. Это, наверное единственное и ну начинающие ну, молодые ребята есть но э, все аудитории нашей республики ну старшее поколение средние даже маленькие вот очень любят мою вот эту передачу и э, ну все Блогеры, ну, блогерам считается... Человек, который взял смартфон, что-то говорит ну, на смартфон. Ну, да. все, все блогеры же. Говорящая ну, голова, ну, да. И в нашем тувинском медиапространстве, ну, блогинге, все на тувинском, ну не все, но ну, 80% все на тувинском э, ведут блог, блоги. Ну, это радует. А вы боитесь, что кто-то у кого-то ворует текст, там, я не знаю, материал. Потом ну, вы говорите, а что ты у меня взял? Ну, бывают вот эти всеобщие паблики же есть. Вот, вот они очень часто от моих видео этот, используют. Ну, используют. Ну, да, это, нарез... это тоже хорошо. Да, да, конечно. Это значит, вы становитесь для кого-то примером. Да. Да. Почему, к счастью, хотела прокомментировать, Мария? Скажу, почему, к счастью, в силу своей занятости, я, получается, до обеда на работе, после потом 5 часов свое онлайн-работу начинаю, у меня очень мало времени остается на блог. И запросов бывает очень много. Вопросов, как переводится это слово, как переводится это слово, как переводится это выражение. И мне сейчас очень... Меня это очень радует, что появились люди, которые поделят со мной вот эту часть моей работы. То есть они будут выполнять ну, ту часть работы, которую выполняла я. Да, спасибо. И вопрос у нас есть. Здравствуйте. Шевчук Маргарита, журнал «Современная библиотека». Хотелось бы пару вопросов задать ко всем. Первое, подскажите, пожалуйста, конкретно сейчас, если оценивать как бы, цели ваших блогов, 
они больше все-таки ориентированы именно на э, ваши этнические слои или все-таки на всю Россию? То есть я в том плане, чтобы не потерять свой культурный, свое культурное наследие или уже все-таки перешел рубеж, чтобы наоборот распространить его дальше? То есть что сейчас все-таки важнее? Первый вопрос. И второй. Подскажите, часто бывают же именно, что блогеры в наше время сотрудничают, да, то есть с театрами, музеями, библиотеками, знаете, там опять же вот… Коллаборация. Например, да, 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 то есть как сейчас, например, организуются какие-то разговорные встречи, может быть, снимаются какие-то отдельные видео не знаю, какие-то обзоры каких-то фестивалей или что-то такое. Насколько активно вы участвуете в этих коллаборациях? Подскажите. Спасибо. У нас, коллеги, у нас по одной минуте на ответ, и потом мы уже заканчиваем. Мария, начните. Скажу касаемо заинтересованности. Микрофон. Да, ближе, пожалуйста, чтобы вас слышали. Вопрос забыли? Вопрос был в том, что... Первый, первый вопрос... Какая цель сейчас у блога? То есть больше сохранить цель, цель. наследие цель. или распространить его дальше? А, на самом деле я не хотела об, о печальном говорить, поэтому не упоминала об этом. А, со, основная задача моя — сохранить все-таки, сберечь. Но и вторую часть тоже мы внедряем, потому что очень много, как раз таки у меня из 15 учеников 10 человек — это не аварцы. Скажу так, среди них есть и русские, и белорусы, и есть один татарин. Поэтому для всех интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте вот оттуда начнем. По а, так, первый вопрос у меня скорее тоже распространить. Но так как я вещаю на русском языке, то есть все, кто понимает язык, могут узнать о нас, о нашей культуре, в том числе о нашем языке. А, так, и насчет коллабораций. А, мы с мужем вообще очень активные общественники. А, с тех пор, как занимаемся приложением, стали языковыми активистами. А, состоим в нескольких разных сообществах по сохранению, по развитию языка. А, участвуем в разных съемках, коллаборациях. А вот я состою, например, еще в сообществе девушек, которые тоже создают контент на языке саха. Это в основном молодые мамочки. Вот мы показываем, как мы воспитываем наших детей на нашем языке. Вот. Ну, в целом, работа такая ведется. Колыбельные Спасибо. есть? Бывают среди вас? Кстати, у нас вообще колыбельные, да, они плохо сохранились. Ну, Почему-то почему их вот не записывали или не передавали. Но последний год вот как раз из сообщества девушек-мамочек, Кюрегей называется, одна девушка сделала проект, они записали колыбельные и пока через телеграм-канал распространяют их. Якутские колыбельные. То есть да. есть будущее, да? да. Спасибо большое. Так, э, про популяризацию я могу сказать, что... Э, я бы не стала выделять, что важнее сохранение или популяризация вовне нашей культуре, культуры и этнонаследия. Я сказала бы, что это, наверное, равнозначно. И когда наша молодежь и вообще мои земляки видят, что со стороны такой большой интерес, когда пишут на английском языке, какая у вас потрясающая культура, горловое пение, танцы, какие вы замечательные, когда пишут... Наши сами земляки начинают гордиться этим, поэтому я считаю, что это равнозначно популяризировать и сохранять свое наследие. А что касается коллаборации, знаете, я сейчас слушаю вас всех и думаю, что-то я, по-моему, отстаю, но мы уже начали снимать совместные рилсы, ролики прямо здесь. И очень здорово, что есть возможность выезжать на такие мероприятия. Благодарю вас. Спасибо. Чус. Айды. Ну, на, э, мои передачи начались э, вначале только ради интереса ну, и, э, и для сохранения своих, тра своих традиций языка. А сейчас э, думаю, что распространить э, еще больше это круто. Ну, у меня был этот опыт в 22 году э, снимать в Монголии, в соседней э, вот, вот вас недалеко, я так понимаю, ну, там. там тоже живут этнические туинцы очень много в разных аймаках. И даже в Китае есть этнические туинцы. И планируют туда съездить и, и тоже запечатлить их быт, культуру и, и все такое. И подписывайтесь на меня на Ишкин ТВ. Сказал Сушкин. Друзья, всем спасибо. Это был этноблогинг. Давайте всем участникам поаплодируем.
Можете подойти, пообщаться, сфотографироваться, а мы продолжаем наш фестиваль.